Në Romë vazhdojnë manifestimet e kurdve pro Oqalanës. Kse ra dhe kurdët janë shvendosur para spitalit u shtara kundo dhe dvet Oqalana. Ministri Ashtën Turk ka deklaruar se Italia duhet të mbroj viktimat dhe jo terroristët, dërsa krye ministri Italian Dalema i është përgjigjur se qeveria e ti nuk ushtëzojt dhe nuk dëtyrojt nga të tjere të përmarjen e vendimeve. Dhe shtetet e bashkuarat Amerikës më bështesin ekstradimin e Oqalanës, por ato së qarojnë se kjo qështje duhet të qartësojt mes Gjermanis, Turqis dhe Italis. Dytërin kurd janë vetë djegur sot në Moskë në shenjë bështetin dhe Oqalanës, falë dërhyrje se policis të dy shpëtuan me disa plagë në për trup. Kam britur në Rusi kancelari Ri Gjerman Shreder, i cili është akuar me presidentin Boris Jelcin, që qëtitrish në këtë takim është dukur në form të mirë shëndetsore. Gjermania është miku në një afërt i Rusis, kështu ka deklaruar në takimin e ti kancelari Shreder, por për para se të takoj me Jelcinin, Shreder është akuar me komunistin Zhuganov dhe me Lebedin, i cili dhjetë që është kandidati kryesor për president. I shoqëruar nga Primakovi, Shreder i ka vizituar pikat historike të Moskës. Kam filluar të kthejnë në Bagdad inspektorët dhe vëzhguesit e UNESCO-s për të verifikuar qarmatimin e Irakut. Sot janë këthyrë në Bagdad rreth 8 djetë inspektorët e partë të shteteve të bashkuarat Amerikës. Ndërka që Bill Clinton ka deklaruar se shtetet e bashkuarat do të tërhiqen vetëm në qoftë se Iraku i kthejnë në fakte fjallët e shkruara në letrën drejtuar Washingtonit, në të kundërt luftaniet Amerikanës sërrish do të angazhojnë në misionin e tyre. Palestina kërkojnë që procesi i paqes me Izraelin mos të cënohet. Këto mesash ka lëshuar presidenti Palestinezi Aser Arafat, i cili ka kërkuar nga ditanjau që turi këthemi negociatave duke i ullur armët. Deklarata e Arafatit ka ardhur pas asaj të ditanjau në parlamentin Izraelit, ku a i theksoj se s'ka asë një hap për para në procesin e paqes nëse Palestina nuk qartëson aktet e fundi terroriste. I dërguar i Amerikan Dennis Ross është akuar me ministrin e jashtëm Izraelit, i cili ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Arafatit.